Professor Matthias Fifka ist uns noch zugeschaltet. Wir schauen natürlich jetzt nicht auf die Menschenrechtslage im Vordergrund, sondern auf das wirtschaftliche und finanzielle, was da im Hintergrund steht und auf die Gaslieferungen, LNG-Gas, die avisiert sind. Schön wäre es, wenn das schon dieses Jahr käme, oder? Was sagen Sie? Ja, es würde, würde nicht schaden. Umso früher, umso besser ist hier die Devise, dass man eben die angestrebte Diversifizierung erreicht, von Russland so schnell als möglich unabhängig wird. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, in der einen Antwort des Emirs, als er von 2026, 2027 sprach. Es stand ursprünglich mal im Raum, dass man bereits 2024 Gas von Katar bekommen könnte. Nicht aus Katar unmittelbar, aber aus Gasanlagen, Flüssiggasanlagen, die Katar in den USA besitzt. Ob das jetzt noch Gegenstand ist oder ob sich das in Wohlgefallen aufgelöst hat, glaube ich, weiß man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber das war natürlich eine große Hoffnung, dass das dann schon 2024 passieren könnte. Ja, irgendwie ist man da eine klare Antwort schuldig geblieben. Hat auch der Bundeskanzler nicht noch mal klar geklopft. Und der Scheich hat es ja auch so ein bisschen wegmoderiert in der Weise. Ja, ich habe so keine technische Ahnung von den Dingen. Das müssen andere erklären. Das kann ich nicht so richtig. Gehen wir doch mal weg von dem Gas, was irgendwann vielleicht mal kommt, vielleicht auch nicht, das wissen wir noch alles noch nicht, denn Versprechen sind manchmal äh, geduldig. Äh, auf die anderen Gaslieferanten, ich erinnere nun mal an Norwegen, die könnten ja theoretisch auch ein bisschen mehr ähm, liefern. Wir gucken in Richtung USA. Ist das dann vielleicht doch die Hilfe, auf die wir kurzfristiger zugreifen könnten und vielleicht noch mehr sollten? Also das ist relativ äh, schwierig, weil die meisten Länder tatsächlich auch schon äh, Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Ähm, man ist natürlich auch sehr vorsichtig, äh, Zusagen zu machen jetzt äh, bei den anderen Gasexporteuren. Und äh, von daher ist äh, die Hoffnung, dass wir jetzt äh, deutlich mehr beispielsweise aus den Niederlanden oder aus Norwegen importieren könnten, die nach äh, Russland auf Platz äh, zwei und drei liegende Länder, ähm, aus denen wir Gas beziehen, sind die relativ gering. Ich will es mal am, am Beispiel der Niederlande festmachen. Eigentlich hatten die Niederlande auch vor, ihre Gasproduktion zu reduzieren. Äh, da gibt es ein sehr großes Gasfeld in der Nähe von Groningen, wo man aber festgestellt hat, dass die Erdbebenneigung in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, es viele Schäden gab an Gebäuden und man gesagt hat, eigentlich wollen wir auch raus aus Gas und hat sich da schon auf ja, eine, eine Reduktion eingestellt und hat von daher jetzt auch nicht auf die Schnelle die Kapazität, um den, den größten Gasimporteur der Welt, der wir nun mal sind, in Deutschland dann zu versorgen. Also wir haben schon ein Problem mit dem Gas und äh, die Uhr tickt anscheinend, denn wenn man jetzt schon sieht, äh, dass äh, Russland angekündigt hat, am Wochenende Finnland den Gashahn zuzutreten und bezieht Finnland nicht so viel Gas wie wir, aber es wird enger, oder? Äh, das wird es äh, definitiv. Das ist natürlich auch ein Trumpf, äh, den äh, Herr Putin sich äh, im Ärmel behalten wird äh, und mit dem er äh, weiter drohen wird. Und das ist ja nun... Ein Land nach dem anderen, das dieser Drohung dann auch zum Opfer fällt. Und das steht natürlich auch für uns im Raum. Und wir haben es zwar schon geschafft, die, die Abhängigkeit von Russland etwas zu reduzieren, also von ungefähr 55 Prozent Anteil, russischem Anteil an allen Importen vor dem Krieg, ja, auf momentan etwas um die 35 Prozent. Aber das ist immer noch der größte Teil. Jetzt haben wir das Glück, dass dann im Sommer der Gasbedarf etwas niedriger ist, natürlich aufgrund des Umstandes, dass in den Wohnungen nicht geheizt werden muss. Aber die Industrie kann das trotzdem sehr, sehr hart treffen. Ja, und wird es wahrscheinlich auch. Und wenn man sich schon anschaut, wie die Gaspreise derzeit sind, dann wird einem schon ganz schlecht. Also vielleicht sollte man mehr Sport machen und kann dann die Heizung runterdrehen zu Hause. Also Aber Spaß beiseite. Wir müssen das Ganze ja irgendwie auffangen, kompensieren für diejenigen, die sich diese hohen Kosten nicht leisten können. Damit spreche ich auch an Spritpreise. Also wenn da jetzt dieses Paket kommen soll, dass die Spritpreise künstlich runtergesetzt werden, 
Glauben Sie allen Ernstes, wenn man sich auch die vergangenen Wochen anschaut, wie der, der Preis von Rohöl sich entwickelt hat und wie der Benzinpreis und der Dieselpreis tatsächlich noch geblieben sind, dass das verfängt und beim Verbraucher tatsächlich hängen bleibt oder dann eher als Gewinn noch mitgenommen wird von der Industrie? Also das, ich meine, was wir in den letzten Wochen gesehen haben tatsächlich ist, dass es eine Abkoppelung gab vom Rohölpreis, der wieder sehr stark zurückgegangen ist, während der Preis an den Tankstellen für das Benzin sehr hoch blieb. Also da haben die Mineralölkonzerne sicherlich noch ein wenig die Taschen aufgemacht. Man kann auch darüber streiten, ob das, was jetzt kommt, diese ja, Subventionierung, an der Tankstellenkasse der richtige Weg ist. Das hätte man unter Umständen gezielter machen können, weil man natürlich dadurch auch Technologien aufrecht erhält, von denen wir uns eigentlich lösen wollen. Das sehe ich beim Gas ganz genauso. Das kann wirklich nur eine Brückentechnologie sein. Oder wir diskutieren momentan auch bei Kohle darüber, ob man den, den Kohleausstieg etwas später vollzieht und die Kohle weiter subventioniert. Da wäre es sicherlich sinnvoller, diese Investitionen in die Erneuerbaren bzw. in die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien zu geben, um tatsächlich diese Energieunabhängigkeit zu erreichen, die ja einfach auch jetzt ein sicherheitspolitisches Thema geworden ist. Also dann zum Schluss noch die Frage, glauben Sie oder sehen Sie dann etwas Sinnvolles in diesem Riesenpaket, was da jetzt aufgelegt wird für Deutschland, für die Bevölkerung, auch für den Verbraucher, dass da wirklich Geld reingepumpt wird? Bringt das etwas oder verpufft das im Effekt? Also es äh, bringt natürlich äh, vor allem für diejenigen schon unmittelbar etwas, äh, die über niedrigere Einkommen verfügen, äh, die dadurch auch entlastet werden. Da wäre es unter Umständen dann eben auch sinnvoller gewesen, nicht alle mit der Gießkanne zu entlasten, sondern sich äh, auf diese einkommensschwächeren Haushalte zu konzentrieren. Ähm, das ist der positive Aspekt, dass die, diese Haushalte profitieren, entlastet werden. Aber man hätte die Maßnahmen übergeordnet sicherlich gezielter gestalten können. Wir werden sicherlich über dieses Thema in nächster Zeit noch öfter sprechen dürfen. Es bleibt uns nämlich erhalten. Leider Dankeschön aber für den Moment und für heute, Professor Matthias Hifka. Sehr gern. Vielen Dank.